пациента, отрицательная динамика медиастинальной лап, саркоидоз, от июня 2018 год. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациента 51 года. Дата исследования – 26 апреля 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены. В С1-2 правого легкого сохраняются множественные булы диаметром до 11-22 мм, ранее 8-10 мм, слева в С1-2 немногочисленные булы диаметром также до 10 мм. На верхушках легких, немногочисленные булы размером до 11 на 5 мм. По всему объему легких, сохраняются тракционные бронхоэктазы. Плотность легочной паренхимы плюс 830 хаунсфилдов в заднебазальных отделах легких, до плюс 800 хаунсфилд, ранее плотность легочной паренхимы плюс 840 плюс 860 хаунсфилд за счет ретикулярных изменений, преимущественно вокруг бул и паракостально в задних сегментах. Ход и проходимость трахеи главных и долевых бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы визуализируются множественные протрахиальные лимфоузлы размером до 30 на 18 мм, ранее 27 на 17 мм. В аортопульмональном окне до 19 на 12, ранее 16 на 12 мм, бифуркационные до 26 на 21, ранее 20 на 19 мм, бронхопульмональные до 14 на 12, ранее 11 на 10 мм с обеих сторон. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. По средней лопаточной линии консолидированный перелом 10 ребра слева, сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы – 21 мм с обеих сторон. Подмышечные лимфатические узлы. Справа визуализируются немногочисленные лимфоузлы размером до 19 на 17 мм, ранее 15 на 15 мм, слева до 15 на 11 мм, ранее 11,7 мм. Заключение. КТ-картина. Множественных бул обоих легких, снижение пневматизации легочной ткани за счет ретикулярных изменений, формирование тракционных бронхоэктазов, лимфоаденопатии средостения, более вероятно саркоидоз второй стадии. По сравнению с КТ от 7 октября 2020 года, минимальная отрицательная динамика, увеличение лимфоузлов средостения, некоторое снижение пневматизации легочной ткани в заднебазальных сегментах. Рекомендована консультация пульмонолога, до обследования для исключения COVID-19. 4 мая 2021 года доцент кафедры Кайман Кот ФМ. Комментарий врача-рентгенолога. Принципиально у вас все тоже булы в легких, бронхоэтаксы и увеличение лимфоузлов, но пневматизация и легочной ткани несколько снизилась, явных фокусов инфильтрации нет. Но в целом есть признаки минимального отека легочной ткани на отдельных участках, также несколько увеличились все группы лимфоузлов. Я бы посоветовал исключить ковид, иногда инфекция протекает нетипично, и может давать такую картину. После исключения ковида, имеет смысл продолжить лечение у пульмонолога.